মানুষের অমর হওয়ার আশা আজকের নয় অমর হওয়ার এই আশাতে মানুষ নিজের শরীরকে মমি করে রেখেছে অনেকে আবার নিজের লাশ সংরক্ষণ করিয়েছে লিকুইড নাইট্রোজেনের ভিতরে এসব কিছু কিছুটা পাগলামি মনে হলেও পৃথিবীতে এমন কিছু প্রাণী আছে যারা অমর বা অমর হওয়ার খুবই কাছাকাছি এরা কখনো বয়সের কারণে মারা যায় না এ ধরনের অদ্ভুত কিছু প্রাণীকে নিয়েই আজকের এপিসোড নাম্বার এক লবস্টার লবস্টারের আয়ুর কোনো সীমারেখা নেই এরা বয়সের সাথে বৃদ্ধ হয় না সাধারণ জীবের ক্রমজমে থাকা টেলোমেয়ার প্রত্যেকবার কোষ বিভাজন হওয়ার সময় ধীরে ধীরে কমতে থাকে এবং এক সময় টেলোমেয়ারের স্বল্পতার কারণে আর কোষ বিভাজন সম্ভব হয় না ফলে শরীর বৃদ্ধ হতে থাকে কিন্তু লবস্টারের শরীরে এক বিশেষ ধরনের অ্যানজাইম পাওয়া যায় যা টেলোমেয়ারকে কমতে দেয় না ফলে এরা সবসময় অ্যাং থাকে তবে রোগের কারণে এদের মৃত্যু হয়ে থাকে নাম্বার দুই প্ল্যানেরিয়া ফ্ল্যাটওয়ার্ম পানিতে পাওয়া প্ল্যানেরিয়া ফ্ল্যাটওয়ার্ম নিজের পুনর্জন্মের ক্ষমতার জন্য পরিচিত এদের ভিতর হারিয়ে ফেলা অঙ্গ পুনরায় তৈরি করার ক্ষমতা থাকে যা অন্য কোনো প্রাণীর ভিতরে দেখতে পাওয়া যায় না এদের শরীর টুকরো টুকরো করে দিলেও প্রত্যেকটি টুকরো একটি নতুন প্রাণীতে পরিণত হয়ে যায় এবং প্রত্যেকটি শরীরেই চোখ মস্তিষ্ক সহ অন্যান্য সকল অঙ্গগুলো পুনরায় তৈরি হয়ে যায় নিজের শরীরের মৃত কোষ বা পুরাতন কোষও এরা নতুন কোষে পরিবর্তিত করতে পারে ভিডিওটির সর্বশেষে থাকছে এমন একটি অদ্ভুত প্রাণীর কথা যা এতটাই ব্যতিক্রমী যে এটি ভিন গ্রহ থেকে হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে এসেছিল বলে অনেকে মনে করেন তাই ভিডিওটি অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখুন নাম্বার তিন দ্য ওয়েটাবাগ ওয়েটাবাগের আবাসস্থল নিউজিল্যান্ড হলেও এদের সাউথ আফ্রিকা ও পুরো আমেরিকাতেই পাওয়া যায় এদের দেখতে তেলা পোকা ও ঘাস ফরিংয়ের মিশ্রিত প্রাণী বলে মনে হয় ওয়েটাবাগের প্রায় সত্তরটি প্রজাতি আছে মাউন্টেন স্টোন ওয়েটাবাগ মাইনাস দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সারা মাস থাকতে পারে এত ঠান্ডা পরিবেশে এদের শরীরের প্রায় পঁচাশি ভাগ পানি বরফ হয়ে যায় এত স্বল্প তাপমাত্রায় এদের শরীর ও হৃৎপিণ্ড কাজ করা বন্ধ করে দেয় কিন্তু স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখলে এদের ব্লাড সার্কুলেশন আবার চালু হয়ে যায় এবং এদের মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ড আবার কাজ করা শুরু করে বিজ্ঞানীরা চার দিন পানিতে ওয়েটাবাগকে ডুবিয়ে রাখে কিন্তু এটি বেঁচেই থাকে এমন কি একে জীবন্ত সিদ্ধ করেও একে মারা সম্ভব হয়নি ইমোর্টাল জেলিফিশ ছোট এই জেলিফিশ বয়স্ক অবস্থা থেকে ছোটকালে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এবং তারা এই প্রক্রিয়া বারবার করতে পারে যখন এরা কোনো শারীরিক আঘাত বা কোনো প্রতিকূলতার শিকার হয় তখন এরা নিজেদের বয়স্ক থেকে ছোটকালে পরিবর্তিত হয়ে যায় পাঁচ নম্বরে আছে গ্লাস স্পঞ্জ গ্লাস স্পঞ্জ খুবই ধীরে চলাচল করে হয়তোবা পৃথিবীর সব থেকে ধীরে চলা প্রাণীটি এটি যা গভীর সমুদ্রে পাওয়া যায় এদের টিস্যুতে সিলিকার তৈরি গ্লাস পার্টিকেল থাকে কিছু স্পঞ্জ প্রতিদিন এক মিলিমিটারের থেকে কম মুভ করে এবং কিছু স্পঞ্জ বয়স্ক হওয়ার পর সমুদ্র তলেই আটকে থেকে যায় এরপর আর সেখান থেকে মুভ করে না এবং সেখানেই নিজেদের বিকাশ শুরু করে আশ্চর্য হবেন শুনে যে এ পর্যন্ত পাওয়া জীবিত সব থেকে পুরাতন স্পঞ্জটির বয়স পনেরো হাজার বছর নাম্বার ছয়ে থাকছে টার্ডিগ্রেড যাকে আপনি জীবন্ত দানব বলতে পারেন ষাট কোটি বছর থেকে পৃথিবীর বুকে টিকে আছে টার্ডিগ্রেড এরা মাইনাস দুইশো বাহাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা তো বেঁচে থাকতে পারে যেখানে মাইনাস দুইশো তিয়াত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাতে কিনা পরমাণু শীতল হয়ে যায় এরা একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার গরমও সহ্য করতে পারে মানুষের তুলনায় এদের একশো গুণ বেশি রেডিয়েশন সহ্য করার ক্ষমতা আছে এমনকি নাসা এদের স্পেসে পাঠানোর পর তেজস্ক্রিয়তা ও বায়ুহীনতার পরেও এরা সেখানে ঠিকই ছিল পৃথিবীতে পুনরায় ফিরিয়ে আনার পর এদের উপর তেজস্ক্রিয়তার তেমন কোনো প্রভাব পড়েনি এ কারণেই এই প্রাণীটিকে অনেকেই ভিন গ্রহের প্রাণী বলে মনে করেন এই বিচিত্র প্রাণীটি সম্পর্কে এই ভিডিওতে বলে শেষ করা যাবে না টার্ডিগ্রেট নিয়ে করা বিশেষ ভিডিওটির লিঙ্ক আপনার উপরে আই বাটনে এন্ড স্ক্রিনে ও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন যেখানে টার্ডিগ্রেটের অদ্ভুত সব ক্ষমতা আপনাকে অবশ্যই আশ্চর্য হতে বাধ্য করবে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন এবং কমেন্টে জানান কোন প্রাণী সম্পর্কে জেনে আপনি সব থেকে বেশি আশ্চর্য হয়েছেন পরের ভিডিওতে দেখা হচ্ছে টেল দেন টাটা